ఓంగం గణపతి అయినమగా గురువడి శరణం తిరువడి శరణం నిత్యం నిత్యం నిన్న వెళ్ళేరుకుని నించి లెన్నిది యావం పలికం కట్రవత్తి మరవదరుకు శ్రీ కందనే ఏమై కాతలు వాయి గురువడి శరణం తిరువడి శరణం ఓం శ్రీ సంగ్రానం దశత్ గురు శరణం శరణం ఓం శ్రీ మగా పెరియవ శరణం శరణం అనేవరకు మనకంగా సరే అదావదే విగారి వర్ష చిత్రమాసం పొరకపోదు సరి విగారి వర్ష చిత్రమాసం పొరందది అప్పుడైనా அதாவது கிழமைகள் அதிகமாக எந்தெந்த கிழமைகள் வரும்போது என்னென்ன நடக்கும் என்பதை யூடியூப்பில் பதிவிடுகிறேன் இப்போ அதாவது வந்து எந்த கிழமை அதிகமாக வரும் முதலில் எடுத்துக்கொண்டால் அதாகப்பட்டது திங்கட்கிழமை புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அஞ்சு கிழமைகள் வருமானால் அந்த மாதம் செல்வத்தையும் நன்மையும் தரும் மாதமாக விளங்கும் எந்த மாதத்திலேயாவது அஞ்சு செவ்வாய்க்கிழமை வந்தால் மோசமான தகவல் தான் ஜனங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுவும் ஜோதிட விதி தான் எந்த மாதத்தில் இருந்தாலும் சரி அஞ்சு சனிக்கிழமைகள் வந்தால் பொதுவாக பொருளாதார நெருக்கடிகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி வந்து அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தது அப்படின்னா வியாதியினால் பாதிப்பு உண்டாகும் மருத்துவ செலவு அதிகமாக இருப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சித்திரை மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது அப்போ வந்து சித்திரை மாதத்தில் பொது பொதுவான கருத்து இது இந்த மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சு வர்றது ஞாயிற்றுக்கிழமையே பிறக்குது அஞ்சு அஞ்சாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு வந்து அந்த மாதம் வந்து முடியுது அப்போ எப்படி அப்போ வந்து அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை வர்றதுனால மருத்துவ செலவு அதிகமாக இருக்கும் ஜனங்களுக்கு அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா போய் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அசால்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா செலவு அதிகமாகும் அதுக்காக சித்திரை மாதத்தில் வந்து அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது ஆகவே நீங்கள் வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக நீங்கள் போய் பார்த்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது இது ஜோதிட விதி தான் நான் தனியாக கண்டுபிடிச்சதில்லை அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சு செவ்வாய்க்கிழமை வருது அப்போ அஞ்சு செவ்வாய்க்கிழமை வருது அப்படின்னா வரக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே மோசமான தகவலாக தான் வரும் நல்ல தகவலாக கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டாம் வந்தால் கடவுள் இருக்கிறார் காப்பாற்றி வர ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜோதிட விதிப்படி சித்திரை மாதத்திலே அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சு செவ்வாய்க்கிழமை வருகிறது அதற்கு உண்டான பலனைத்தான் என் குருவின் அருளாசியுடன் நான் சொல்கிறேன் யூடியூப்பில் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு தான் உண்டு சரி இந்த ரெண்டு வந்துருச்சா அப்புறம் இது மட்டும் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சனிக்கிழமை நாலு தான் வருது பரவாயில்ல சனிக்கிழமை வந்தது அப்படின்னாலே அதுக்கு பழனி சொல்லிடுறேன் அதாவது வந்து பொருளாதார நெருக்கடி இருக்காது அஞ்சு சனிக்கிழமை வந்ததுன்னா அந்த மாதம் பொருளாதார நெருக்கடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு உசாரண நீங்கள் வந்து செலவு அதிகமாக வர்றத மாதம் மாதம் நான் யூடியூப்பில் போட்டுருவேன் இந்த மாதம் இத்தனை சனிக்கிழமை வரும் இத்தனை செவ்வாய்க்கிழமை வரும் இந்த மாதிரி இப்போ நடக்கும் அப்படின்னு போட்டுருவேன் இப்போ வந்து சித்திரை வர்றதுக்கு முன்னாடியே போடுறேன் இப்போ சனிக்கிழமையை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி திங்கக்கிழமை எத்தனை வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு திங்கக்கிழமை வருது பணத்தை பற்றி பிரச்சனை இருக்காது பணம் எதிர் வகையில் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் வந்து செலவு கொடுக்கக்கூடிய கிரகமாக இருக்கிறதுனால செலவு அதிகமாக வரும் சரி புதன்கிழமை வந்து எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு புதன்கிழமை வருது இருந்தாலும் அஞ்சு வந்தால் தான் அது கணக்கு இருந்தாலும் புதன்கிழமை வந்து அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை 
அப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு உண்டு ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் இந்த சித்திரை மாதத்திலே உடம்பு சரியில்லாதவங்க உடம்பை பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி வந்து பண வரவு இருந்துன்னா பண வரவு பார்த்துக்கங்க மெயின் வந்து உடம்பு சரியில்லாத பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி மோசமான தகவலெல்லாம் அதிகமாக வரும் நீங்கள் உஷாராக இருந்தீங்கன்னா அதிலேருந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு வராது அதாவது விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் இந்த கிழமை இத்தனை கிழமை வருகிறது இதற்குண்டான பலன் ஆகவே வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஷேர் பண்ணிக்கங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கங்க பெல்லாய்க்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் சித்திசிவா ஜோதிடரேஷ் தங்கவேல் கவுண்டர் நன்றி வணக்கம்